ওয়েলকাম এভরিওয়ান প্রিভিয়াস ভিডিওতে আমরা টাইপস অফ ক্রসের টেস্ট ক্রস নিয়ে আলোচনা করেছি মনা হাইব্রিড এবং ডাই হাইব্রিড টেস্ট ক্রস দুটোই তো এবার আসছে আমাদের নেক্সট ব্যাক ক্রস তো ব্যাক ক্রস নিয়ে যদি আমরা বলি তাহলে ব্যাক ক্রসের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা কোনো জীবের ব্রিডটাকে উন্নত করতে পারি তাহলে এর অবজেক্টিভ হচ্ছে টু ইম্প্রুভ ব্রিড অফ অ্যান অর্গানিজম তাহলে কীভাবে কোনো জীবের ব্রিড উন্নত করা যেতে পারে তাহলে আমাদের টেস্ট ক্রসের সময় বলা হয়েছে আননোন জিনোটাইপ যুক্ত জীবের সঙ্গে হোমো জায়গা ডিসিসিভ প্যারেন্টের ক্রস করাতে হবে কিন্তু ব্যাক ক্রসের ক্ষেত্রে যেটা বলা হচ্ছে তাহলে আমাদের যে অর্গানিজম আছে যার আমি ব্রিডটাকে উন্নত করতে চাইছি তার সঙ্গে কাকে ক্রস করাতে হবে হোমো জায়গাস ডোমিনান্ট প্যারেন্ট তাহলে টেস্ট ক্রসের ঠিক উল্টো টেস্ট ক্রসে ছিল হোমো জায়গাস ডিসিসিভ প্যারেন্ট এখানে হচ্ছে হোমো জায়গাস ডোমিনান্ট প্যারেন্টের সঙ্গে আমরা ক্রস করাবো ক্রস করলে দেখা যাবে আমাদের যে অর্গানিজমের ব্রিড উন্নত করতে চাইছি তার ব্রিডটা উন্নত হয়ে যাবে তাহলে এক্সাম্পল দিলে এটা আরও ক্লিয়ার হবে এখানে আমরা একটা ড্রপ প্ল্যান নিয়েছি তাহলে এই অর্গানিজমটার আমরা কী চাইছি যে এর ব্রিডটা উন্নত হোক তাহলে এর ব্রিড উন্নত করতে গেলে কী করতে হবে এর সঙ্গে নিয়ম হচ্ছে হোমো জায়গাস ডোমিনান্ট প্যারেন্টের ক্রস করাতে হবে তাহলে এখানে প্যারেন্টাল জেনারেশনে দেখো আমরা হোমো জায়গাস টল প্যারেন্ট এটা আমাদের নোন এটা আমরা ডোমিনান্ট ক্যারেক্টার বা প্যারেন্ট যেটা নিয়েছি সেটা আর এখানে হচ্ছে আমাদের হোমো জায়গাস রিসেসিভ বা ডোয়ার্ফ প্লান্ট এখানে আছে তাহলে এর ব্রিডটাকে উন্নত করতে চাইছি তার মানে আমরা চাইছি যে আমরা বেটে গাছ চাই না আমাদের লম্বা গাছ চাই তাহলে এর সঙ্গে যখন ক্রস করানো হবে তাহলে এখান থেকে স্মল টি অ্যালিল যুক্ত দুটো গ্রামের তৈরি হবে এখান থেকে ক্যাপিটাল টি অ্যালিল যুক্ত দুটো গ্রামের তৈরি হবে তাহলে চেকার বোর্ডে বা ফিনিট স্কোয়ার প্লট করার পরে আমরা যে রেজাল্ট পাচ্ছি তাহলে এখানে দেখো এফ ওয়ান জেনারেশনে সমস্ত সবগুলো গাছই হচ্ছে টল হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা বেটে বৈশিষ্ট্যযুক্ত গাছকে লম্বা বৈশিষ্ট্যযুক্ত গাছে কিন্তু ইম্প্রুভ করলাম তার মানে এখানে কী হলো এই অর্গানিজমের ব্রিডটাকে আমরা ইম্প্রুভ করতে পারলাম তাহলে এটা যে ব্যাক ক্রসের সাফল্য বা সুবিধা আর একটা এক্সাম্পল যদি আমরা তুলে ধরি এখানে হেটো জায়গা স্টল নেওয়া হয়েছে তাহলে আমরা চাইছি যে আমার গাছটা হেটো জায়গা স্টল না আমি হোমো জায়গা স্টল যুক্ত গাছ পেতে চাইছি তাহলে এর ব্রিড উন্নত করতে হবে তাহলে এখানে সেম নিয়ম তাহলে এখানে অর্গানিজমের আমরা ব্রিড উন্নত করতে চাইছি তাহলে কী করা হচ্ছে হোমো জায়গাস ডোমিনান্ট প্যারেন্ট নিতে হবে তাহলে এখান থেকেও গ্যামেট ফরমেশন হবে যেহেতু হেটো জায়গা দুটো ডিফারেন্ট গ্যামেট তৈরি হবে এখানে হচ্ছে হোমো জায়গাস দুটো সেম টাইপের গ্যামেট হবে চেকার বোর্ডে মেল ফিমেল হিসেবে প্লট করে আমরা এখানে যে রেজাল্ট পাচ্ছি তাহলে দেখা যাচ্ছে এখানে দুটো হচ্ছে আমাদের হোমো জায়গাস টল প্লান্ট দুটো হচ্ছে হেটো জায়গাস টল প্লান্ট তাহলে দেখো আমরা হেটো জায়গাস টল প্লান্টটাকে ইম্প্রুভ করে কিসে নিয়ে যেতে পেরেছি দুটো হোমো জায়গাস টল প্লান্ট পেয়েছি দুটো হেটো জায়গাস তার মানে কি আমরা তার ব্রিড কিছুটা হলে উন্নত করতে পেরেছি তাহলে এই হচ্ছে ব্যাক ক্রসের মূল বিষয়বস্তু যে আমরা কোনো যে কোনো অর্গানিজম তার ব্রিডটাকে যদি উন্নত করতে যাই তার সঙ্গে হোমো জায়গাস ডোমিনান্ট প্যারেন্টের ক্রস করলে কিন্তু আমরা সেই অর্গানিজমের ব্রিডটাকে উন্নত করতে পারবো তাহলে এটাই হচ্ছে ব্যাক ক্রস তো এরপরে আসছে আমাদের রেসি প্রকাল ক্রস তাহলে রেসি প্রকাল ক্রসে আমরা কি দেখব তাহলে আগেটাতে যে যেটা বলছিলাম সেটা দেখো এখানে ওই জন্য বলা হয়েছে অল দ্য প্লান্ট স্টল ইন এ ফন জেনারেশন তাহলে সব এ ফন জেনারেশন সব পরে লম্বা হবে আর এখানে হেটো জায়গা স্টল প্লান্ট ইম্প্রুভড ইন টু হোমো জায়গা স্টল প্লান্ট তাহলে হেটো জায়গা স্টল প্লান্টটাকে হোমো জায়গা স্টল প্লান্টে ইম্প্রুভ করা গেছে সেটা তো এবার আসি রেসিপ প্রকার ক্রস যেটা বলছিলাম তাহলে রেসিপ প্রকার ক্রসের মধ্যে বিষয়বস্তু যেটা বলা আছে সেটা যদি দেখি যেখানে টু অর্গানিজমস আর ক্রস এখানে দুটো জীবের মধ্যে ক্রস করানো হবে হ্যাঁ যেখানে ইন ওয়ান ক্রস মানে একটা ক্রসে ওয়ান অর্গানিজম গিভ দ্য মেল গ্যামেট তার মানে প্রথম একটা ক্রস যদি করি সেই ক্রসে একটা একটা অর্গানিজম মেল গ্যামেট দেবে অ্যান্ড ইন আদার ক্রস যেটাকে আমরা রেসিপ প্রকল ক্রস বলছি সেখানে যদি দেখা যায় সেম প্যারেন্ট মানে যে অর্গানিজমটা আগের ক্রসের ক্ষেত্রে মেল গ্যামেট দিল গিভ দ্য ফিমেল গ্যামেট পরে রেসিপ প্রকল ক্রসের ক্ষেত্রে কিন্তু একই জীব ফিমেল গ্যামেট দেবে তার মানে প্রথম ক্রসে যে জীবটা মেল হিসেবে কাজ করছিল রেসিপ প্রকল ক্রসে গিয়ে কিন্তু সেই জীবটাই ফিমেল হিসেবে কাজ করবে মানে প্রথমবার সে মেল গ্যামেট দেবে পরের ক্রসের ক্ষেত্রে কিন্তু সে ফিমেল গ্যামেট দেবে তাহলে আমরা এখানে এক্সাম্পলটা নিই তাহলে আরও সহজ হবে দেখো এখানে এক্স এবং ওয়াই দুটো অর্গানিজম দেখানো হয়েছে এক্স অ্যান্ড ওয়াই তাহলে এক্সের জিনোটাইপ আমরা এ এ লিখেছি তার মানে এ আল এল এক জোড়া আছে এবং ফিমেল ওয়াই যেটা দেখানো হয়েছে সেটা হচ্ছে বি বি তারও এক জোড়া আল আছে তাহলে এখানে দেখো এক্স মেল হিসেবে কাজ করেছে এখানে ওয়াই ফিমেল হিসেবে কাজ করেছে
এই ক্রসের ক্ষেত্রে কিন্তু মেল হিসেবে কাজ করেছে এ আলিল যুক্ত স্পাম দিয়ে যায় এই দিকে যদি আসি রেসিপ্রোক ক্রসের ক্ষেত্রে আমরা আসি তাহলে এক্স দেখো ফিমেল তার মানে এক্সের মধ্যে জিনো টাইপ তো পাল্টে যাবে না আগে সে মেল গ্যামেট স্পাম দিচ্ছিল এখন সে এ আলিল যুক্ত কী দিচ্ছে ওভাম দিচ্ছে তাহলে এখানে এ এক্স এ আলিল যুক্ত স্পাম দিয়েছে রেসিপ্রোক ক্রসে গিয়ে কিন্তু সে ফিমেল হিসেবে কাজ করছে বলে এ আলিল যুক্ত কী দিচ্ছে ওভাম দিচ্ছে আবার পরোক্ষভাবে আমরা যদি ওয়াইয়ের ক্ষেত্রে দেখি ওয়াই এখানে ফিমেল তাহলে বি অ্যালিল যুক্ত কি দিচ্ছে ওভাম দিচ্ছে কিন্তু তার রেসিপ্রোকার ক্রসে গিয়ে দেখো ওয়াই এখানে ফিমেল ওয়াই এখানে মেল তাহলে তার মধ্যে অ্যালিল একই থাকবে তাহলে বি অ্যালিল যুক্ত স্পাম দিচ্ছে সেই জন্যে বলা হয়েছে যে এখানে দুটো জীবের মধ্যে ক্রস করানো হবে যেখানে একটা ক্রসে একটা জীব যদি মেল গ্যামেট দিয়ে প্রদান করে থাকে তাহলে তার রেসিপ্রোকার ক্রসে গিয়ে কিন্তু সেম জীব মানে সেম প্যারেন্ট যে আগেরটাতে মেল গ্যামেট দিল পরের ক্রসে গিয়ে কিন্তু সে ফিমেল গ্যামেট দেবে আবার উল্টোভাবে যদি বলি যে যখন দুটো জীবের মধ্যে ক্রস করানো হচ্ছে প্রথম ক্রসে যে জীবটা ফিমেল গ্যামেট দিল মানে ওবাম দিল পরের তার রেসিপ্রোকার ক্রসে গিয়ে কিন্তু সেই ফিমেল গ্যামেট প্রদানকারী জীবটা তখন মেল গ্যামেট বা স্টাম্প দেবে তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে রেসিপ্রোকাল ক্রস ঠিক আছে তাহলে এখানেও দেখো এক্স স্টাম্প দিয়েছিল ওয়াই ওভাম দিয়েছিল তাহলে এই জিনো টাইপযুক্ত জীব তৈরি হয়েছে এখানেও দেখো এক্স ওভাম দিল ওয়াই স্পাম দিল তাহলে এখানে জিনো টাইপ সেম জিনো টাইপের অপতই তৈরি হলো কিন্তু ক্রসটা হচ্ছে রেসিপ্রোকাল ক্রস তার মানে এখানে যে জীবটা এখানে স্পাম্প প্রদান করছিল তার রেসিপ্রোকাল ক্রসে কিন্তু সে কি প্রদান করবে গ্যামেট মানে সরি ওভাম দেবে এই হচ্ছে রেসিপ্রোকাল ক্রস থ্যাংক ইউ সো মাচ নেক্সট ভিডিওতে আমরা মেন্ডেলের ডেভিয়েশনগুলো নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করব।